Merhaba bu videonun konusu IQ, zeka, zeka ölçümü ve zeka nasıl arttırılır? Başlayalım. Peki nedir zeka? Zeka her şeyden önce şunu bilin. Doğuştan olan ya da IQ sayısı numarası puanı doğuştan olan bir şey değil. Yani doğuştan zeki doğdu. Hayır doğuştan zeki doğmadı. Sonradan zekileşti. İnsanların yetenekleri vardır. Zekaları yoktur. Zeka gelişir, azalır ya da yok olur. Tamamen de zekası doğru bir kaza olduğunda artık zekanızı kullanamaz hale gelebilirsiniz. Zeka testi nedir? IQ testi. Önce güzel haber vereyim. Boşu boşuna 25 yaşındaysanız, 35 yaşındaysanız test yapmayın. Hiçbir işe yaramayacak. Onlar dergilerin sizi oyalamak için, web sitelerini kandırmak için verdiği şeyler. Zeka artırılabilir mi? Göreceğiz videonun sonunda. Filmler, kitaplar, birçok şey önereceğim. Bakalım faydası olacak mı? Her şeyden önce zeka testi nereden çıkmış? Zeka testi çocukların gelişimlerini ölçmek için üretilmiş bir araç. Ve genelde 11 yaşla 17 yaş arası kullanılır. Nasıl kullanılır? IQ nasıl ölçülüyor? Bunu söyleyeyim. IQ bir kere profesyonel merkezlerde ölçülür. İnternetten 3 tane salak testle ölçülmez. Peki IQ nasıl hesaplanıyor? IQ şöyle hesaplanıyor. Diyelim ki 1000 tane çocuğu teste sokuyorsun. Bu 1000 tane çocuk yaş grupları farklı. Yani bir tanesi 11, bir tanesi 12, bir tanesi 13. Böyle dağınık yaşlılar. 17'ye kadar. 11 ile 17 diyelim. Senin çocuğun 12 yaşında. 12 yaşındaki çocuğun sınav sonuçlarına bakıyorlar. Diyorlar ki he bu 12 yaşında ama genelde 15 yaşındakilerin bildiği soruları o doğru cevap sayısına ulaşmış. He diyorlar bunun zeka yaşı 15. 12 fiziksel yaşta ama zeka yaşı 15. O zaman diyorlar zeka yaşı bölü olduğu yaş 15 bölü 12 kaç çıktı? 1.3 mesela. Çarp bunu 100 ile 130 bunun IQ'su 130 puan. Bu kadar. Dolayısıyla eğer ki 10 yaşındaysan ki genelde 11 yaş altına çok uygulamıyorlar ve 13 yaşında bir insan gibi ya da 15 yaşında bir insan gibi çıktıysan 10 yaşındayken 15 bölü 10 1.5 çarpı 100 150 IQ var ki dahi çok yakın dahi olmaya. Peki bu puanlar neler? Yani IQ kaçtan başlar? Sıfırdan başlar. 0 25 arası ağır geri Hakaret olarak almayın ne olur? Geri zekalı. O puan seviyesi. 25 ile 51 arası, 50 arası, hadi 26-50 arası o dilim. Orta gerilik. Hafif gerilik dediğimiz 75'e kadar olan ama 75 ile 110 arası normal insan. Ondan bir önce sınır kabul ediyor da oraya çok girmeyeceğiz. Yani 90'a kadar sınır. Ama eğer ki 130'un üstüne çıkıyorsanız artık üstün zekalı sayılıyorsunuz. 150'ye kadar... 155'e kadar 140-155 arası çok üstün. 156 ve üzeri deha. Yani senin çocuğun 11 yaşındayken 17 yaşında bir insanın zekasına sahipse dahidir. Böyle insanlar dünyada var. Yani 11 yaşında üniversite bitiren dolayısıyla üniversiteden mezun olma yaşı 18 olduğuna göre çocuk dahi sayılıyor. Buraya kadar her şey anlaşıldıysa basit bir örnek verelim. O örnek de şu. Sen eğer ki 40 yaşında bir insanın zekasına sahibim diye mutluysan 35 yaşında üzgünüm haber kötü çünkü 1.1 bile etmiyor. Yani komik 110 IQ'nun var diye mutlu olma. Genelde insanlar hissettiği IQ gerçek IQ'larından 1.2 kat fazladır. Yani sen Allah'ım inanılmaz dahiyim dersin normal insansındır sakin ol. Yani senin yaşamsal faaliyetlerini sürdürmen yemek yiyip tuvalete gidebilmen bir deha değil üzgünüm. Örneklerimizi verdiğimize göre zekanın tiplerine bakalım. Bu testler sayısal mantık dedik ama aslında birazdan geliştirmeyi öğreneceğiz nasıl gelişir. Sözel, sayısal mantık, çevresel, sosyal, duygusal zeka, aynı zamanda içsel, sosyal ve müzik zekası diye ayrılır. Yani müzik zekan, müzik zekan ayrıca ölçülür. Bunu da söyleyeyim. Gelelim IQ'yu geliştirmeye, zekayı geliştirmeye. İkisi aynı şeydir. IQ puanını yükseltebilirsin. 3 farklı kategoride bakacağız. 1. Zekayı geliştiren oyunlar. Bunun için web tabanlı, internet tabanlı çeşitli uygulamalar var. Bunlardan Lumisity var. Birkaç tane program var. Açıklama bölümünü bu uygulamaları yazacağım. Baştan görürsün. Tıklar Google Play'deki yerlerine gidersin. Bunlar dünya çapında kabul ediliyor. Beyin geliştiren diye. 
Dolayısıyla biz beyin geliştiren oyunlar diyoruz. Ama bu oyunlardan daha güzeli sudoku. Gerçekten günde 3-5 sudoku çözersen hafızan ve beyni kullanman artar. Özellikle yatmadan önce. Bir diğeri masaüstü oyunlar. Bu masaüstü oyunlar içerisinde tabu kendini ifade edebilmeyi geliştirir. Sabah akşam tabu oynayın ne diyeyim şimdi. Peki başka gıdalar. Şimdi gıdalarda 3 şey önemli. 1. Antioksidanlar. 2. Magnezyum gibi beyinde lazım olanlar. Üçüncüsü ise beyni anında yakabilen şeyler. Şeker gibi. Zararlıdır şeker. Biz beyni çalıştırmayı, zekayı arttırmayı ikiye ayırıyoruz. Anlık yani e, hız yapan araçlardaki nitrojen, NOS gibi bir anda hızlandırmak, ivmelenme ya da kalıcı hızlandırma. Arabanın bakımını yapmak, onu geliştirmek vesaire vesaire. Kalıcı hızlandırmalar maalesef brokoli, ceviz, fasulye, biberi otu gibi şeylerle olur. Yumurta, küçük balıklar, yaşlılarda daha büyük somon olabilir. Somon e, bunlar e, ve yoğurt beyni kalıcı geliştirir. Beyninizi anlık geliştirmek istiyorsanız dil altınızda bitter çikolata tüketin. Bitter çikolata çok iyidir. Zekayı açar. Ayağa kalkıp yürürseniz %35 daha sağlıklı karar verirsiniz. Bunu unutmayın. Ayaktaysanız oturarak daha aptalca kararlar veriyorsunuz. Düşünün en saçma kararları telefonla otururken verdiniz. Çocuk gelişimiyle ilgili bilmeniz gereken bir şey var. Çocuğun IQ'su nasıl arttırılır? Çocuğun IQ'su 4 yılda bir değişir. Yani 4 yıllık süreçlerle değişir. O 4 yılda çocuk yalnızlık yaşamazsa, çocuk o 4 yıl içerisinde aile içi sohbetlerde kaliteli şeyler, bilgi duyarsa ve çocuğun sorusuna neden şöyle, neden böyle dediği zaman kalk git odana hadi yat bakalım demezseniz ve televizyonda da Survivor açık değilse 3,5 saat boyunca o zaman çocuğun zekası gelişir. Sorulana cevap verin ve lütfen beraber tamam çizgi filmde izleyin ama belgeselde izleyin. Çünkü 11 yaş öncesi ölçülmeyen IQ 17 yaş sonrasında bir işe yaramıyor. Yani 25 yaşında oğlum var acayip zeki olacak yakında abisi dersen gülerler. Çocuğunuzun gelişmesi için aile içi sohbetler çok önemli. Yemek sofrasında konuşulmaz demeyin konuşulur konuşun. Gününü sorun, hatırını sorun, öğrendiklerini sorun. Çünkü yemek sofrasından kalkınca maalesef çocuğunuzla konuşmuyorsunuz. Ve merak, gözlem inanılmaz zekayı açar. Örnek, yurt dışında yapılan bir eğitim var İtalya'da gittiğim. Seni bir kafeye tutturuyor. Yoldan geçenlerin hikayelerini soruyor sana. Uyduruyorsun bak. Beyin ne kadar hızlı o sağdan girip görüntüden soldan çıkana kadar ne kadar hızlı üretebiliyor. Yap bunu ya. Sevgilinle, annene, babanla otur bir kafeye arkadaşınla ve ona buna hikaye uydur. Yani abartma tabi. Fantaziye girmesin. Burada bir sıralama var. Gözlem. Gözledin. Ha diyorsun şu kıyafeti giyiyor. Merak. Acaba nereye gidiyor? Beyin hikaye yazmaya başlıyor. Hikaye yazabilmek çok muhteşem bir zekadır. Anında öğrenme ve öğretme. Aldığın bilgiyi hemen birine satman lazım. Mesela diyelim ki balinaların beyninin bu kadar olduğunu öğrendin. Bu bilgiyi birine iki kez tekrar edersen, iki farklı kişiye anlatırsan öğrenirsin. İngilizce öğrenmek için iki kişiye öğretmen lazım. Bu kadar basit. Yeni şeyleri deneme, yeni mutfaklar, yeni lezzetler, beyin daha çok gelişir. Ha der. Sadece tatlı tuzlu yokmuş, ilginç bir tat da varmış. Öğrenir. Ve sonuncusu ise yorgun beyinle uyumanız gerekiyor. Geceleri kesinlikle dinlenmiş beyinle uymayın. En son suda koçuzun ya da 40 dakika belgesel izleyin. Bitti. Kitap. 3 tane kitap önereceğiz. Birinci kitap, ilk ikisini okudum, üçüncüsünü henüz okumadım. Birincisi Daniel Kohlmann'ın çok güzel bir kitap bu. Hızlı ve yavaş düşünme. Enfesli, yurt dışında bestseller. Bir diğeri Charles Dunnis'in Alışkanlıkların Gücü. Çok güzel. Adamın soyadını yanlış okumuş olabilirim. Dohis. Joshua Foyer'in, bunu daha yeni alıyorum. Geliyor şu an kargoda. Einstein'la Ay Yürüyüşü. Bu üç kitap beyniniz için ilaçtır. Ama dediğim gibi bir kitapçıda bakarak alın. Benim yüzümden gaza gelmeyin. Ee, bazı filmler önereceğim. Bunlardan 3 tanesini daha önce biliyorduk. Inception'ı söylemeyeceğim. A Beautiful Mind akıl oyunları söylemeyeceğim. Daha önce izledik ve önermiştim. Ee, yeni Good Will Hunting var daha önce önerdim. Matt Damon'ın gençliği. Enfes bir film. Bunlar hep zeka yönelik. 1997. Biraz beyninizi pırlatmak istiyorsanız Finding Forrester, Sean Connery 2000 yılı. Şiir gibi bir film. Sean Connery'i ben The Rock'ta tanımıştım. Imitation Game 2014 çok yeni. Çok güzel bir film. P ama P, P'nin yaşamı değil. Karıştırmayın. P 1998 yılı olan P. 
Hemen ardından IQ geliyor. Albert Einstein'ın hayatı. Meg Ryan oynuyordu yanılmıyorsam. 1994 şiir gibi. Ve son Anthony Hopkins 2000 kopya çekeceğim 2005 Proof. Yani bu filmleri izlerseniz beyninizi birazcık esnetmek için gaza gelirsiniz. Mümkünse e, enstrümantal müzik dinleyin sözsüz, boştayken, beyniniz rolantte çalışırken bunu dinlesin. Umarım keyifli olmuştur, faydalı bir video olmuştur. En azından bazı şeyler hakkında bilgimiz oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.